Zwilling, Hallo, Zwilling. Juni-Energien sind schon am Start. Und wir schauen einfach mal, auch für die ältere Generation, was ist so vielleicht wichtig zu wissen. Oder wir gucken einfach mal, was ist die Info für die ersten 14 Tage, okay? Die Juni-Legung wird aufgrund astrologischer ähm, Konstellationen auch anders laufen. Und ich sage dir nur, Zwilling im Monat Juni für viele Sternzeichen gibt es ein Leg dich besser nicht mit mir an. Resultat, okay? Deine persönlichen Energien können, wie für andere Sternzeichen, auch in einer wundervollen, neu gewonnenen Wow-Flower-Power-Frequenz schwimmen. Und für einige heißt es aber auch, alle schlechten Gewohnheiten können über Bord geworfen werden. Ich muss das Räucherstäbchen wegmachen. Ja, wenn Zwilling es möchte. Wir schauen einfach mal generell, ja, positiv, negativ, whatever you want. Private Legung, schreib mich an. Juni-Termine sind frei, weil Mai ist alles dicht. Es sei denn, du hast einen dringenden Notfall, okay? Wir schauen mal, Zwilling, jawohl, schau mal, Zwilling. Die neunte Kelche, ja. Die neunte Kelche ist schon eine sehr schöne Karte, finde ich. Aber auch die neunte Kelche lädt dich dazu ein, in den ersten 14 Tagen im Monat Juni ein bisschen achtsamer zu sein, okay? Wir werden heute nicht nur davon reden, was du lernen sollst, bla bla bla, sondern es gibt ein paar Warnsignale, die wir einfach wirklich beachten müssen. Und hier heißt, sei ein bisschen achtsam, bleibe in der Liebe, bleibe in dem äh, Ambiente des Wohlfühlens, ja, bleibe in der Harmonie mit deiner Familie, bleibe in der Zufriedenheit. Alles, was du realisieren möchtest, kann sich geben, aber es geht auch darum, sich wohlzufühlen, ja. Also einen, nährbar, einen nährbaren Boden zu sehen, hast du schon, ja. Du hast zu essen, du hast zu trinken, du hast eine wunderschöne Haut, ja. Es gibt Menschen, die mit 60 aussehen wie mit 20 noch, okay. Es gibt Menschen, die so viel Lebenserfahrung haben unter den Zwillingen, die ihr eigenes Projekt haben, die ihre eigene Unternehmensfrequenz äh, äh, haben, ja, die im Ausland leben, die ihre Rente genießen. Es gibt so viele verschiedene Zwillinge. Aber im Monat Juni heißt es vor allen Dingen, überlege mal, Zwilling, ja, in deiner eigenen Hauptenergie, was ist das, was du wirklich möchtest. Es macht mich glücklich, zum Beispiel, ja, sagt ein Zwilling, morgens aufzustehen, meine Kinder zu begrüßen, meine Enkelkinder, falls vorhanden. Ja, ein Zwilling sagt zum Beispiel, ich genieße es, morgens aufzustehen und einfach nur dankbar zu sein, dass ich arbeiten kann. Der andere Zwilling sagt zum Beispiel, ja, ich genieße es einfach, wirklich einen dicken Porsche zu fahren, ein dickes Portemonnaie zu haben, dicke Hose zu haben, ja, einfach nur mein Styling. Jeder Mensch hat eine andere Frequenz. Und im Monat Juni heißt es, in der Familie geht es um die Gefühle, um die Liebe, ja, um all das. Aber es geht auch um die Wertschätzung, die du zurückbekommst, ja. Also das heißt, du bist im Monat Juni in den ersten 14 Tagen sehr emotional. Ja, man legt sich auch besser nicht mit dir an, wenn man dich auf den falschen Fuß erwischt, okay. Man äh, sagt dir am besten auch nicht, was du zu tun und zu lassen hast, okay. Sondern man genießt einfach das Sein mit dir, man genießt einfach die Atmosphäre, man genießt einfach diese Verbindung, okay. Monat Juni, die ersten 14 Tage, können auch für die einen oder anderen vielleicht um den dritten herum und um den neunten herum ein paar Themen aufwerfen, die mit dem Geld zu tun haben. Ja? Einige habt ihr Schulden zu bezahlen, einige habt ihr ähm, noch offene Rechnungen, einige bekommt ihr noch Geld von irgendjemandem. Alles, was in den nächsten 14 Tagen oder die ersten 14 Tage im Juni finanziell zu klären ist, solltest du klären, weil es könnte durchaus sein, dass eine kleine, Finanzebene oder eine kleine Situation mit den Finanzen ein bisschen verzögert kommt, okay? Aber ich sehe deine Hauptenergie schon mal sehr voller Power, sehr voller Bereitschaft, sehr in einem wunderschönen Wachstumsprozess, ja, in einem Genussprozess. Gerade die ältere Generation, gerade die Ausländer Gene in sich tragen oder die im Ausland leben oder Auslandsverbindungen haben. Diese Menschen, die außerhalb der deutschen Kultur ähm, die schweben auf einer anderen Frequenz. Ja, diese Zwillinge sehnen sich mehr nach Harmonie, wie die normalen Zwillinge, sage ich jetzt mal, wie die deutschen Zwillinge, ja, wie, wie, wie die Zwillinge, die wir alle auch lieben. Aber die Ausländer haben in den ersten 14 Tagen eine andere Herausforderung. Okay, das ist nicht rassistisch. Ich bin selber auch Spanierin, ja, ich bin auch Ausländerkind, okay. Also von daher, es geht sich einfach nur darum, dass sich hier ein paar Energien teilen werden, okay. Wir haben eine kleine... Situation, wo es um die Kommunikation geht. Die Kommunikation mit den Kindern, die Kommunikation auf der Arbeit, die Kommunikation in einer Partnerschaft, die Kommunikation mit der geistigen Welt, die Kommunikation mit dir, aber auch die Kommunikation mit Singlebörsen, mit Fleischverkäufern. Die Kommunikation zur Außenwelt wird in den ersten 14 Tagen 
ähm, Juni für einige ein bisschen auf dem Kopf stehen. Warum? Entweder warst du beim Zahnarzt, ja, hast ein paar Zähne gezogen bekommen, eine Blombe gemacht bekommen und kannst aufgrund dessen nicht reden. Okay? Andere Zwillinge haben eine, eine Situation, wo wir viel reden werden, also ihr viel reden werdet, aber die Menschen verstehen euch manchmal nicht. Okay? Nicht, weil ihr äh, komisch sprecht, sondern weil die nicht auf euren Level sind. Die Kommunikation wird ein wichtiges Thema sein in den ersten 14 Tagen. Hast du etwas zu klären mit einem Ex-Partner, mit einem Vater, mit einem Bruder, mit einem Mann? Also hast du etwas zu klären als Frau mit einer männlichen Energie? Mache es, aber zwinge es nicht, sondern lasse es auf dich zukommen, okay? Das Rad des Schicksals sagt, die ersten 14 Tagen können auch im Bereich Zuhause, im Bereich Wohnung, im Bereich deine eigene, ähm, ja, deine eigene Hütte vielleicht, ja, deine eigene Wohlfühlzone, deine eigene Komfortzone, auch in deiner Denkweise, ein bisschen manipulieren, okay? Warum ist das so? Weil es ist schön, dass wir sagen können, ich sehe einen Zwilling, der von vornherein im Monat Juni gar nicht mal so viele Diskussionen hat, gar nicht mal so viele Probleme hat, gar nicht mal so viele Herausforderungen hat, sondern ein Zwilling, der schon viel gelassener ist, ein Zwilling, der schon viel mehr genießen kann. Ja, ein eine oder andere Hürden kommen auf jeden Fall, aber die Energiekorrespondenz wird eine ganz andere sein. Warum? Weil entweder bist du schon in Urlaubsstimmung oder du bist schon in einer spirituellen Veränderung drin oder du hast schon aufgehört, jemanden zu idealisieren oder du hast einfach die Herausforderung angenommen, dein Chaos zu sortieren, das Chaos von außen loszulassen, ja, fünf gerade sein zu lassen und zu sagen, es ist mir Latte egal, was jetzt kürzt. Ich lebe mein Leben, ich liebe mein Leben, ich liebe meine Familie. Ja, ich liebe alles, was sich zeigt, aber ich liebe vor allen Dingen, frei zu sein. Und dieses frei sein wird viel wichtiger sein, viel wertvoller sein, wie äh, zu gucken, ja, wer was macht oder wie wer was nicht macht. Hier kommt ähm, in den ersten 14 Tagen eine schicksalhafte Nachricht auf dich zu. Okay? Äh, eine Veränderung, die man annehmen kann, muss man aber nicht. Eine Überraschung, die sich gewaschen hat. Akzeptiere in den ersten 14 Tagen, wenn du möchtest, ja, das, was wichtig ist. Ähm, Fruchtbarkeit, Schwangerschaften, okay, es kommt viel Bewegung rein. Du bist wirklich in einer wundertollen äh, Energie im Monat Juni. In der Liebe heißt es, Veränderungen können sein, wenn man sich entscheidet, nicht zwischen den Stühlen zu sitzen, sondern eine Entscheidung zu treffen. Singlebörse ja oder nein, Affäre ja oder nein, Ex-Partner ja oder nein, was auch immer. Du entscheidest, okay, aber die ersten 14 Tage werden für viele sich mehr um andere Dinge drehen, wie um die Liebe. Aber die Liebe ist auch hier, aber wir haben auch natürlich ein paar Holpersteine, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. ja. Also es gibt auch ein paar Stalker, es gibt auch ein paar Verletzungen aus der Vergangenheit, es gibt auch ein paar Probleme mit einem Partner oder mit einem Menschen, der auf der Liebesebene versucht, die ein bisschen ja, die Hölle heiß zu machen. Nicht für alle, das ist nur eine kleine Gruppe. okay? Es gibt aber auch Resultate, die ich sehr wertvoll finde, zu erwähnen in den ersten 14 Tagen. Die Überforderung, die Überlastung, ja, diese, ähm, diese Erkrankung vielleicht, diese Erschöpfung. Das, was deine Gesundheit betrifft, kannst du in den nächsten 14 Tagen äh, als ein bisschen mh, entspannter ansehen. Ja? Also geh zum Arzt, geh zu deiner Therapie, geh zu deiner Behandlung. Okay? Äh, genieße einfach auch mal, äh, weiß ich nicht, einen Tee zu trinken in der freien Natur. Also Gesundheit wird auf jeden Fall ein Thema sein. Okay? Für die Arbeit, für die Finanzen wird es ein guter Moment sein, auch wenn es ein paar Verzögerungen gibt für die einen oder anderen. Aber wir haben schon unseren Zwilling, wo wir sagen, siehst du Zwilling, alles kommt gut und trotzdem gibt es immer wieder so einen kleinen Schatten, der dich im Monat Juni, die ersten 14 Tage, naja, überrannen kann. Warum? Weil entweder vertraust du nicht oder entweder hast du die Nase voll zu vertrauen, entweder hast du die Nase voll, immer was, was, was zu machen für die anderen. Mach den ersten Schritt in eine wunderschöne Frequenz, okay? Traue dich frei zu sein, traue dich leicht zu sein, traue dich die Liebe in dein Herz zu lassen, ja, mit einem Menschen oder ohne einen Menschen. Traue dich auch, jemanden wirklich aus deinem Leben zu verbannen, egal wer es ist. Traue dich, in den nächsten 14 Tagen zu zeigen, mit mir legt man sich besser nicht an, weil unser Zwilling hat eine Rebeldie, in den nächsten 14 Tagen zu leben, wenn er es zulassen möchte, wenn sie es zulassen möchte. Und wenn nicht, erschaffe dir einfach in den nächsten 14 Tagen eine neue Frequenz, wo das Universum sagt, alles steht auf deiner Seite. Ja, alles dreht sich nach deinem Wunsch. Alles wird so sein, wie du es dir vorstellst. Aber du wirst entscheiden, ob du das annehmen kannst, ob du das realisieren kannst, ob du das umsetzen kannst, ob du das 
überhaupt haben möchtest. Ja? Ob du bereit bist, den Mut zu haben, die Freiheit zu haben, den, den, den Luxus dir zu gönnen, ja? zu zeigen, was in dir steckt. Also du bist kurz davor, jetzt schon einen wunderschönen Monat zu erleben. Und ich sage dir einfach nur, genieße, genieße, genieße. Zwilling, weil das kommt nicht so oft vor, weil deine Arbeit zahlt sich wirklich aus. Ja? In allen Bereichen und denk mal, ich sage dir einfach, genieße mal wirklich ein bisschen, du selbst zu sein, ja. Und mach es nicht immer allen recht, sondern denke einfach nur an dich, okay. Zwilling, wir gucken aber nächste Woche und in der nächsten Zeit nochmal nach. Denk dran, private Legung, schreib mich an. Ich habe nur noch Notfalltermine frei. Und möchtest du eine zielorientierte Therapie haben oder eine Legung von einer Stunde, dann sind wir bereits im Juni, okay. Von mir aus alles Liebe und wir hören uns. Bye.